。杨总，这是上个月的销售报表，您看一下。您好，您的外卖啊，谢谢啊，放这里就行。哟，这不是我高中时期的校花吗？读书的时候不是很牛吗？处处压我一头，现在怎么混的？都送起外卖来了。妍妍，你也知道。我家庭条件不好，高中读完以后就没有钱供我上大学了，我也没有一技之长，所以就只能做这个了。这风吹日晒的，我看你这脸又黑又黄，操的直起皮，哪还有一点校花的样啊？<笑>人总是会变的嘛，我还有订单，我就先走了。我让你走了吗？帮我把门口的垃圾带下去扔了。这怎么？难道非要我给您个差评当做见面礼吗？啊，妍妍，你们都是同学，你听听你说的这是什么话呀？杨总，我开玩笑的。行了，这没你们什么事儿，走吧。谢谢啊。你干嘛呀？没干嘛呀，我就是把校花的照片发到同学群里，让大家看看我们的外卖员校花。<笑>美女，不好意思啊，我会让他把照片删了。你先去忙吧。哎呀，杨总，我就是跟他开玩笑的。开玩笑？那你看人家笑了吗？出生在什么样的家庭不是我们能选择的，他的职业也不是你嘲笑他的理由。你这个当主管的，连这点基本的道理都不懂吗？杨总，对不起，我我知道了。你好，请问需要什么？怎么是你？怎么，我不能来消费吗？你一个送外卖的，你消费得起吗？我现在是客人，是来消费的。你要是不想卖，就换个人来介绍吧。行，我给你介绍。我渴了，就给我倒杯水吧。还装？杨总，严主管那个同学又来了，不过是来买护肤品的。我们是美妆公司，他来买护肤品不是很正常吗？可是他都来了一个多小时了，主管一直在给他介绍，他都不满意，看样子是故意刁难主管的。我去看看，这个怎么样？还是不行，价格太贵了。我说你是不是来买东西的？我口水都说干了，你还是不满意？怎么，我买东西还不能挑选一下吗？信不信我投诉你啊？你好了，美女，请问您对护肤品有什么样的需求呢？需要我帮您介绍一下吗？我天天在外面跑外卖，皮肤又干又糙，还晒黑了不少。加上最近换季，皮肤敏感，就想要一套既能补水提亮，又不会给皮肤造成负担的护肤品。请您这边来。这个东西确实不错，谢谢你啊，老板，我就先走了。妍妍，你作为主管应该明白，我们做生意热情、服务、态度至关重要。你为了曾经那点芝麻大小的事儿斤斤计较，对别人出言不逊，简直丝毫没有格局。我，我就是看不起他。是，你上午看不起的外卖员，下午就变成了我们的顾客。现在尴尬的又是谁？别人过得怎么样，也不需要你高看一眼，反倒是你，你再怎么有本事。但是人家不求你，也不向你讨口饭吃。做人做事，在评判别人的时候，你反省一下自己。只有懂得尊重别人的人，才能被别人所尊重。我们商量个事儿，干什么？你坐坐坐。你看我天天吃的这是啥？你能不能辞职继续在家当个全职太太呀？凭什么？钱不用你挣，班不用你上，我养你你还不乐意啊？现在相信我，养你这三个字的女人，基本上都饿死了吧？你这话说的太绝对了，你是不是不信任我呀？我不信任你，当初要不是信了你的鬼话，我至于过得那么惨吗？又乱花钱去了是吧？你真是不工作不知道钱有多难赚，就可着我的钱使劲霍霍。这不是换季了吗？我给你买了两件 T 恤。怎么，花我的钱给我买礼物
，我还得谢谢你。啊。我不是那个意思，淘淘，下个月我妈过生日，我想回去一趟。啊，我说你怎么突然给我买东西呢？原来是在这儿等着我呢。不是，你这回去一趟，又是买车票，又是买东西，要花多少钱啊？你倒是挺会算计的。我，我告诉你，哪儿都不准去，想要钱自己去赚。我上个月明明给了你八百生活费，这小票怎么才五百？剩下的钱哪儿去了？还说没补贴娘家，我在外面拼死拼活的干，结果家里养了个贼。不是，这都什么年代了？人家菜市场早就不开小票了。我是一块钱掰成两半才刚够花的。行啊，你不是会省吗？那这个月生活费再扣两百，连点钱都攒不住，真不知道你是干什么吃的。来来来，先吃点水果，饭马上好啊！哎，好。哎，嫂子，你这家里喷的什么香水啊？怎么卫生间和客厅的味道还不一样？不是香水，这香水也不去味儿。行了行了，赶紧做饭去吧，别磨叽了，都等着呢。哦，好。来来来，嫂子，你这手艺可真好，可真贤惠。天天吃我的，喝我的，要是连饭都做不好，我还要他干嘛？耷拉个脸干啥？我说的不对吗？威哥爱吃虾，去做个虾去，再泡点好茶。不会挣钱还不会伺候人吗？哟，长本事了，敢离家出走啊？有本事你晚上睡大街别回来。哥，外边还下着雨，这么冷，你就别跟嫂子置气了。不用管他，他身上又没几个钱，能去哪儿啊？一会儿就得灰溜溜的滚回来。没事，不用管他，吃吧。吃吃吃，你说的这是什么话呀？那几年我房子给你住着，钱给你花着，到最后我还亏待你了是吧？真没发现，原来你这么矫情。我矫情，就连保姆都有工资，可我不但一分钱没有，还全年无休，既当厨师又当保洁，还要兼职快递和出气筒，买卷卫生纸都要提前报备，多花五块钱都要看你的脸色。就连吵架受气都得先低头，你有体谅过我一次吗？有过一句关心的话吗？到底是你自私还是我矫情？行行行，我说不过你，但你总不能天天让我吃泡面吧？你又不是没手没脚，想吃什么自己做呀？我哪会啊？谁也不是天生就会做饭的吧？我只是不想让你在外面吃苦。不用，我应该谢谢你，谢谢你让我明白。这女人不吃赚钱的苦，就一定会吃男人的苦。